Dealing with your students' social interactions will be one of your toughest challenges. Помощь вашим детям или клиентам с аутизмом, с развитием социальных отношений, наверное, будет одной из самых трудных задач. Почему-то зашумело у меня. I had a lot of noise all of a sudden, but now it's gotten quieter. Just keep going. I'm sorry. Okay. It's important to teach social skills because children with autism often lack a social sense. Однако обучать детей социальным навыкам детей с аутизмом очень важно, потому что у них очень часто не хватает этого социального чувства. So they don't know how to engage in conversations and they fail to uh, take into consideration what their friends are thinking. Поэтому им трудно начать или вести беседу, поскольку они не всегда понимают, что или о чем думают их друзья. One autistic man explained that he used to love tapping a glass with a spoon. А один уже взрослый человек с аутизмом как-то рассказал мне о том, что он в свое время очень любил стучать ложечкой по стаканчику. His mother could not understand why he wouldn't stop for long periods of time. Его мама не понимала, почему он постоянно это делал, не мог остановиться. Now, as an adult, he explains that he couldn't understand why his mother didn't want him to hear that beautiful musical sound. И сейчас уже будущий взрослый, он мог объяснить а, свои переживания, он не мог понять, почему мама не позволяла ему или не понимала то, что ему нравится слушать вот этот музыкальный такой звенящий звук. It's difficult for autistic children to understand what others are thinking. А, людям с аутизмом и детям с аутизмом трудно понимать, а, что думают другие люди. They often don't understand other people's body language. Они часто не понимают язык тела других людей. They often have a lack of knowledge of the social codes of conduct, such as taking turns and respect for appropriate personal space. У них часто не хватает понимания социального кода поведения. Такого, например, как ждать своей очереди или оставлять для других достаточно личного пространства. They may be fixated on a particular topic and just can't understand why others don't want to hear about it. Они могут зафиксироваться на какой-то теме и не понимают, почему другие уже не хотят больше об этом слушать. The difficulty is they go on and on and on about it. Проблема в том, что они говорят об этой теме, и говорят, и говорят, и говорят. They may also have difficulty in taking turns in games or uh, understanding why he can't always win. А, и может быть трудно а, играть по очереди в какой-то игру, где, в, игре, в какой-то игре, где нужно а, соблюдать очередь, или им очень трудно, когда они проигрывают. Change is difficult. Также для них трудны перемены. Changes in schedules at school and at home. Изменения в расписании в школе или дома. Big changes and little changes. Большие перемены и маленькие перемены. They may have difficulty with their emotions. They may get frustrated easily and have meltdowns and tears. А у них также проблемы с контролем эмоций. Они очень могут очень быстро расстраиваться, впадать в истерики. So today we will be discussing these six strategies. А, и сегодня мы а, обсудим шесть стратегий. Uh, teaching social skills through play and through I can say cards. Обучение социальным навыкам с помощью игры, с 
помощью специальных карточек я могу сказать. Teaching social skills through peer buddies and social stories. С помощью приятеля, с помощью социальных историй. And teaching social skills through role playing and praise and practice. Также обучение социальным навыкам с помощью разыгрывания ролей и с помощью практики и похвалы. Using play to teach social skills is fun for kids and increases children's ability to process and integrate information. А использование игры для обучения социальным навыкам для детей обычно интересно, и это также увеличивает их способность воспринимать и переваривать информацию. It's the way all children gain information from their world and learn the give and take of social interactions. Именно с помощью игры все обычно типично развивающие дети также черпают информацию из окружающего мира и учатся вот этим социальным отношениям, как мы говорим и делаем вещи по очереди. Routines and schedules are important in play times for students with autism. Распорядок и расписание важны для детей с аутизмом также и во время игры. Every day they know exactly when playtime is. Каждый день детей это полезно, им помогает, если они знают, когда время играть. They don't wonder what time the play time is going to be. Тогда им не нужно гадать, мыслить, когда когда же будет время играть. They don't wonder if there's going to be a play time. Им не нужно раздумывать о том, будет ли сегодня время играть. They've learned the routine and they feel secure. Они уже знают расписание, и это помогает им чувствовать себя безопасно. The students know what is expected of them. А дети также знают, что от них ожидается. Perhaps they have to line up by the door before going outside. They learn that routine. Возможно, детям нужно сначала выстроиться в линейку возле двери до того, как они играют, идут играть на улицу. И тогда дети уже понимают, что вот это есть в распорядке дня. They know where the play toys are kept. They look for their special favorite toy every day. Тогда они знают, где лежат игрушки, в каком месте, в каком месте находится их любимая игрушка, и они всегда ее тогда могут взять во время игры. When children feel secure, they are more likely to engage with other children. Когда дети чувствуют себя удобно и безопасно, более вероятно, что они начнут играть и будут вовлечены в игру с другими детьми. Some children do well at school because the routine makes them feel secure. Иногда дети чувствуют себя более удобно в школе, поскольку есть четкий распорядок дня, и это помогает им чувствовать себя более удобно и безопасно. Often, however, when they go home, their behavior deteriorates. Часто бывает, что когда они возвращаются домой, то поведение ухудшается. Why? Often there is not a set routine at home. Почему? Потому что очень часто дома нету такого более, более строгого расписания. It's important to keep the schedule of play times consistent. Но очень важно поддерживать расписание и иметь а, постоянное время игры. And to keep the toys and games consistent. И также... А, иметь а, доступными игрушки, а, чтобы они были постоянно присутствовали. And the materials in the same location. И материалы для игры, чтобы и игрушки, чтобы они лежали в одном месте. So we have rules for playtime. 
а, у нас также должны быть правила для игры. We want to post proactive and positive rules in the classroom or office and in the home. А, мы хотим иметь и вывесить на видном месте проактивные и позитивные правила, а, повесить их в классе, либо в офисе, где вы работаете с детьми, а, либо дома. We need to model and review them often. И нам важно моделировать и повторять их часто. Because what makes sense in one situation or even on one day may not transfer to the next situation or to the next day. Потому что то, что кажется очевидным в одной ситуации, может не обобщиться в другую ситуацию или не перенестись на другой день или в новое место. The best thing is to keep the rules very simple. Одно из самых главных моментов – это uh, соблюдать правила, uh, таким, чтобы они были достаточно простые. Be kind to everyone covers a lot of ground. Uh, например, правило «будьте добры ко всем» uh, как бы покрывает достаточно uh, большую территорию. That can include «do not hit», it can include а это может включать в себя не а, бей других детей, а делись игрушками. Ask for help. That can be in an emergency situation or in small things. Просить помощи также а, может применяться а, в какой-то а, срочной ситуации, либо в в обычной любой ситуации, когда а, ребенку нужна помощь а, в чем угодно. So it's better to have only a few rules and cover a lot of areas. А, лучше иметь несколько правил, но таких, чтобы они покрывали а, достаточно большую территорию. Now we have uh, four different types of play that we'll talk about today. Uh, существует несколько типов игры, и мы сегодня затронем uh, четыре типа. The first one is turn-taking activities. Uh, первый тип – это игры, которые требуют соблюдения очередности. Some examples are like card games and memory and educational games, indoor and some outdoor games. А это могут быть а, карточные игры, игры с карточками а, на запоминание, когда ребенок открывает, и нужно пару найти. Да, это может, могут быть игры на улице, и, а также игры в помещении. These types of play teach students with social communication difficulties how to communicate with other children, how to share and cooperate. А, игры такого типа учат ученика, как общаться с другими людьми, а как делиться и взаимодействовать. How to use appropriate winning and losing behaviors. Как приемлемо реагировать на выигрыш или на поражение. And how to solve social problems appropriately. И как приемлемо решать социальные проблемы. So a strategy we can use here is to encourage the child to look at others when playing with them. А стратегию, которую мы можем использовать здесь для обучения, а, например, а, учить ребенка смотреть на а, собеседника или на а, партнера в игре. You can draw positive attention to it when they do things like um, when, excuse me. Draw positive attention to it when they do. I like how you are looking at Michael when you talk to him. Вы можете привлекать к этому положительное внимание. Например, говорить, что, ой, смотри, какой ты молодец, как ты хорошо смотришь на Мишу, когда, когда вы играете вместе. Or, Jason is having a fun time playing with you. 
Смотри, как Диме нравится с тобой играть. The second one is cooperative play. Следующий тип игры – это совместная кооперативная игра. Cooperative play encourages students to be part of a team, trying to reach a common goal. И такой тип игры помогает детям быть частью команды и стремиться к достижению общей цели. Team games like kickball, soccer, tug rope, or classroom games give opportunities to learn appropriate behavior in the games. И командные игры типа футбола, перетягивания каната, какие-то совместные школьные математические игры помогают ребенку наблюдать за другими и учиться у них приемлемому поведению. This is important because children with autism tend to have a rigid insistence of rules and inflexibility, inflexibility in play. Для детей с аутизмом очень важно учить их такому типу игру, потому что у них есть тенденция привязываться к очень четким и жестким правилам. It may be difficult for them to understand the rules at school, for instance, versus the strict rules in organized sports games. Например, им может быть трудно понимать, потому что есть правила в школе четкие и ясные, и потом правила в команде, когда вы играете в какой-то командный спорт. So we need to spend time preparing the children. Поэтому нам нужно проводить время в обучении, в подготовке детей к вот такого типа игре. We want to talk about taking turns. Мы хотим обсуждать с ними соблюдение очереди. We need to tell them, of course, everyone wants a turn, but we are on a team. We want to work together for our team to win. Мы можем сказать им, что, конечно, каждый хочет, чтобы у него была возможность и очередь поиграть. Но мы часть одной команды, и мы хотим стремиться к одной цели, к тому, чтобы наша команда выиграла. We can talk to the other team members also about the difficulties an autistic playmate may have. Мы также можем поговорить с другими членами команды о трудностях, о трудностях с которыми сталкивается их ребенок, их член команды с аутизмом. One thing our school does is um, they have a designated area on the playground. Sometimes it's a friendship bench or a friendship pole or a friendship tree. Например, это может быть скамейка дружбы, качеля дружбы или дерево дружбы. And we teach the children, all students, who want to have someone to play with and they don't have someone, to go to that place. They go to the bench or the friendship pole or the friendship tree and stand there. И мы учим детей, что а, любых детей, всех детей, что если а, вы хотите с кем-то играть и вам не с кем играть, то вы идете туда, либо идете на скамейку дружбы, либо под дерево дружбы, либо вот к колонне дружбы. And the other students are taught to watch those places, and when they see someone standing there, to go over and ask them if they would like to play. И мы учим также всех детей тому, чтобы они периодически наблюдали, а затем, если кто-то на скамейке дружбы или под деревом дружбы, если они видят кого-то, чтобы они пошли и пригласили ребенка играть с ними. All students are counseled to be sensitive to these lonely students and invite them to play. 
Мы обучаем детей тому, чтобы они все были чувствительными а, к другим детям, когда кто-то чувствует себя одиноким, и приглашали их в игру. The third type of play is play groups and social language groups. Тип, следующий тип игры, который мы обсудим, это игровые группы и группы обучению социального языка. This is pairing children with disabilities with children without disabilities and who are friendly and accepting. А в этих группах мы а, разбиваем детей на пары. Детей а, с расстройством развития и а, детей типично развивающихся, которые дружелюбны. Teachers choose children whom they teach what to expect and how to encourage play with their autistic peers. Учителя выбирают детей, которых они обучают тому, как ожидать, что ожидать и как помогать в игре их приятелям с аутизмом. This often happens naturally. Это часто происходит даже естественным образом. In one fifth grade class I was teaching, a sweet girl took it upon herself to regularly help an autistic boy in our class. Когда я преподавала в пятом классе, у нас так это произошло естественным образом, что одна девочка сама взяла на себя роль того, чтобы постоянно помогать мальчику с аутизмом. She had a special way of communicating with him. And was able to get him to cooperate when no one else could. У нее был особый какой-то подход к этому ребенку, и она могла uh, помочь uh, этому ребенку uh, кооперировать и делать то, что необходимо, когда никто другой не мог. A teacher, a therapist, or parent can encourage the enjoyment of playing with peers by verbally pointing out that they are having fun. И учитель, терапевт или родитель могут способствовать получению удовольствия от игры, ободряя детей словами. For example, Joshua is having fun building a block tower with you. It's more fun to do it with a friend. Например, Миша нравится строить с тобой башню из кубиков. Обычно веселее строить вместе с другими. The fourth type of play is teachable moments. Четвертый uh, тип игры – обучающие моменты. Observe the child's play closely. Watch for opportunities to teach. Наблюдайте внимательно за игрой ребенка и ищите моменты для обучения. Listen to what is being said and insert questions to help the child think about what is happening. Слушайте, что говорится, и uh, ловите момент, когда вы можете задать вопросы, чтобы помочь ребенку лучше понять, что происходит. Some students with autism need direct instruction in the use of social language because they do not recognize that the way they speak has an impact On the listener. Некоторым детям с аутизмом нужны конкретные инструкции в том, как использовать социальный язык, так как они не понимают, что их слова непосредственно влияют на слушателя. They often speak without thinking about how the listener believes or might be feeling. Они часто говорят, не задумавшись, что о них думает и как себя чувствует слушатель. And remember, What autistic people learn in one situation may not transfer over to a similar situation or even from one day to the next. И не забывайте, что а, иногда, когда ребенок с аутизмом научился чему-то в, в одной ситуации, а, оно само по себе не обобщается и не переносится в другую ситуацию или из одного дня в другой день. That is why we repeat and use a lot of direct instruction. Именно поэтому нам говорим повторение мать учения, и мы даем прямые конкретные инструкции. 
Our next strategy is teaching social skills through I can say cards. А наша вторая стратегия, о которой мы будем говорить, это обучение детей с помощью специальных карточек «Я могу сказать». Если вы посмотрите на эту фотографию, вы увидите, что эти карточки – это обычные офисные карточки с дырочкой проколотой, дыроколом в верхнем углу. A metal ring is used to connect the cards, and then we can add to the collection of cards. И мы ее можем использовать вот кольцо подобное кольцо на брелке для ключей для того, чтобы мы со временем могли добавлять новые карточки. The purpose of I can say cards is to help students identify and practice what to say in response to common situations. Цель этих карточек – помочь ученикам понять и практиковать, что они могут говорить в обычных социальных ситуациях. So, this is how we prepare. А вот как мы готовим карточки. First we choose the social skill that we want to work on. А сначала мы выбираем социальные навыки, которым мы хотим научить ребенка. We only work on one skill at a time. Мы только работаем над одним навыком в какое-то конкретное время. Second, we write the social skill to be targeted on an index card. Мы записываем этот целевой социальный навык на карточке. On the back of the card, we write... I can say with the proper response underneath. И на обратной стороне карточки мы пишем «Я могу сказать» и пишем правильный ответ. For young children, you can use pictures instead of words. А для маленьких детей вы можете использовать картинки вместо слов. And then we attach the card to a metal ring, like a key ring, and then they can carry that those sets of cards with them. И мы вешаем карточку на кольцо типа брелка, и тогда ребенок может носить эти карточки с собой. Now here are some examples. Вот несколько примеров. On the front of the card it will say, someone wants to give me something. На лицевой стороне карточки может быть ситуация, например, кто-то хочет мне что-то дать. На обратной стороне вы можете написать, если я этого хочу, я могу сказать, да, спасибо. А на другой карточке, опять-таки, вы пишете, кто-то хочет мне что-то дать. А на обратной стороне я пишу, если я этого не хочу, то я могу сказать, нет, спасибо. So you're stating the skill, you're stating the situation. And then you're giving the answer on the back. Вы описываете ситуацию и даете ответ или варианты ответа на другой стороне. Here's a, another example. I want to play with a game. I want to play a game with someone. Я хочу играть с кем-то в игру. And on the back, you would write, I can say, will you play a game with me? А на обратной стороне вы можете написать, я могу сказать, давай поиграем в игру. Number four says, someone doesn't want to play with me. 
А в следующей ситуации а, вы делаете карточку. Кто-то не хочет со мной играть. I can say, okay, and walk away. Я могу сказать, ну ладно, и пойти дальше. The fifth uh, example is, I want the ball, but Stephen yelled at me when I took it from him. Uh, еще пример ситуации, например, я хочу мяч, но Саша на меня кричал, когда я у него его забрал. I can say, are you mad at me? I'm sorry, can I have a turn with the ball? На обратной стороне вы можете написать, я могу сказать. Ты на меня в обиде? Извини, можно я мечом поиграю тоже? The sixth example is, I want to tell someone that I don't like something. Следующий пример. Я хочу кому-то сказать, что мне что-то не нравится. I can say, I don't like that. But that's okay. We don't have to like the same things. Я могу сказать, я это не люблю, но все нормально, мы все разные, или нам всем нравятся разные вещи. So these are individual situations that are very real to each individual child. Это все а, индивидуальные ситуации, которые а, подходят, соотносятся а, к каждому ребенку индивидуально. I have seen children sit down and go through the cards to find the one they need. Я видела, как дети садились и uh, рассматривали свои карточки для того, чтобы найти uh, ту, которая uh, для них нужна в конкретной ситуации. They get to um, depend on looking at the cards instead of acting out the way they should not. Они а, учатся а, тому, что им лучше а, найти карточку подходящую, то есть они начинают делать это скорее, чем а, просто начинать себя а, плохо вести, поскольку они не знают, как правильно вести. They learn to stop and think about what they should do. Они учатся тому, что важно остановиться и подумать. Uh, что мне нужно сделать в этой ситуации? So a few guidelines here. Depending on the student, review the new skill several times before moving on to another. А несколько важных моментов. Значит, учите только по одному навыку одновременно. And we teach only one social skill at a time. Только один социальный навык. And you can see from the examples that they are very specific. И вы из примеров можете видеть, что ситуации очень конкретные. Set up a situation in which the student can get some real-time practice through role play. Создавайте ситуации, в которых ребенок может получить реальную практику с помощью разыгрывания ролей. We make copies of the I can say cards and give them to the students, teachers, their therapists and parents so that all can help reinforce the social language. Мы делаем копии карточек и отдаем их учителям, терапевтам, родителям, чтобы они все закрепляли социальный язык ребенка. Это должно быть командным усилием. We make it a team effort. Мы делаем это командным усилием для всех. The next strategy is peer buddies. А следующая стратегия – это приятели, использование приятелей. Typically, developing peer buddies can help in facilitating developmentally appropriate social behavior for children with autism. Приятели с типичным развитием важны, так как они могут способствовать развитию приемлемого социального поведения у ребенка с аутизмом. 
it's important to educate the peers beforehand so that they understand behavior of the student with autism. Поэтому нам очень важно а, помогать, очень важно обучать типичных детей чем, а, тому, что они могут ожидать от а, ребенка с аутизмом. The peer buddies strategy works best when the teacher observes students who might have the skills and patience to be a peer buddy with a student with autism. Стратегии с помощью приятия работают наиболее эффективно, когда учитель а, наблюдает и находит а, ученика, у которого есть достаточно навыков и достаточно, достаточно терпения для того, чтобы помогать ребенку с аутизмом. It works best if both students have similar interests. Uh, Ситуация будет еще более эффективна, если у приятеля и у ребенка с аутизмом есть общие интересы. They may both like to read about the same things. А, может быть, им нравится читать а, одинаковые книжки. Or they may like the same sports. А, может быть, им а, спорт одинаковый нравится. One fourth grade boy I had was absolutely fixated with drawing. У меня был один ребенок в четвертом классе, который просто обожал рисовать. If I didn't watch him closely, he'd be drawing instead of doing his classwork. Если бы я за ним не наблюдала внимательно, то он бы сидел и рисовал бы а, и во время, когда нужно а, классную работу делать. So I used his interest in two ways. Я начала использовать его интерес а, в двух направлениях. First, I gave him time to draw as a reward for finishing his schoolwork on time. Первое, это я а, начала давать ему время рисовать, как награду за а, то, что он заканчивал а, классную работу. And second, I paired him with another boy who loved to draw to be his peer buddy. И второе, я а, а, сгруппировала его с а, обычным типично развивающимся ребенком, который также любил рисовать. The other boy was a great role model and was able to get his attention and helped him keep on target. Второй ребенок, вот типично развивающий ребенок, был а, хорошей а, моделью, а, примером для а, ребенка с аутизмом и также а, помогал ему а, фокусироваться и закончить классную работу. And they developed a great friendship. И со временем у них развилась настоящая дружба. The advantages of using peer buddies. A peer buddy can model appropriate social behaviors in various situations, such as schedule changes. Преимущество использования приятеля состоит в том, что приятель может моделировать приемлемое социальное поведение в различных ситуациях, например, в случае неожиданного изменения расписания. A peer buddy can offer interpretation of others' nonverbal communications, such as with hand, like hands on hips. Приятель может помогать ребенку интерпретировать невербальную коммуникацию других детей, например, как руки в боке, что это значит. A peer buddy can tell the autistic student, the teacher is mad. А также тип, типичный ребенок, приятель, может помочь ребенку с аутизмом понять, например, когда... Учитель, а, по его лицу видно, что учитель очень раздражен или разозлен. He can say, see, I see her hands on her hips. That means she's angry. А, например, ребенок может сказать ребенку с аутизмом, видишь, у нее 
руки вот так в боке, это значит, что она сейчас не в духе. That helps the autistic student understand what's happening. А это помогает ребенку с аутизмом лучше понимать ситуацию. Teachers can foster a peer buddy friendship by inviting the student with developmental disabilities and one of his or her classmates to have lunch with her in the classroom or sit by her in the lunchroom. Учитель может ободрять дружбу с приятелем, например, пригласив ребенка с особыми нуждами и приятеля, например, сесть с ней во время обеда. So the teacher would invite the autistic student and the peer buddy she would like to pair to be together for lunch. Она, она таким образом помогает создать ситуацию, когда эти двое, двое детей, типичный приятель и ребенок с аутизмом, могут сидеть вместе во время обеда. Или она может отправить их вдвоем, что-то принести из другого класса или еще какое-то, дать им какое-то задание. Or she may ask them to work together on some class assignments. Или она может дать им совместное задание в классе. Having a peer buddy can be especially important when the class has a substitute teacher. Uh, наличие приятеля uh, может быть особенно важным, когда uh, основной учитель отсутствует и в классе учитель замена. Not only is the familiar teacher gone, but a new person who may change or skip something inadvertently in the daily routine can upset the ASD student. В этом случае не только отсутствует знакомое лицо учителя, да, но еще есть и новый преподаватель, новое лицо, которое может что-то забыть, либо что-то поменять в расписании, и это вызовет беспокойство у ребенка с аутизмом. A peer buddy can be an interpreter and a comfort for the student, letting him know that different teachers may do things differently, but that's okay. Приятель может быть как переводчик или как утешитель для ребенка, помогая ему понять, что новые учителя иногда могут делать вещи по-новому, и что так бывает, и это нормальная ситуация. Okay, our Fourth strategy is teaching social skills through uh, social stories. Наша четвертая стратегия – это обучение социальным навыкам с помощью социальных историй. A social story is an individualized description of a social situation written from the student's perspective that includes appropriate responses For specific situations. Социальная история – это индивидуализированное описание социальной ситуации, написанное с точки зрения ученика, которое включает приемлемые реакции на конкретные ситуации. Stories can help facilitate the inclusion of students into regular education classes. Социальные истории могут способствовать инклюзии учеников в общественные классы. They can introduce changes of routines. Они могут знакомить с новым расписанием. They can explain reasons for the behavior of others. Они могут объяснять причины поведения других людей. And a whole other range of Situations. И объяснять разнообразные другие возможные ситуации. So here is how to write a social story. А, вот а, основные моменты о том, как а, писать социальную историю. Decide what social skill you want to work on. Решите, над каким социальным навыком вы хотите работать. 
Write a story from the perspective of the student. Пишите историю с точки зрения ученика. Include statements that are descriptive, such as in the setting and the people. Включайте предложения описательные, такие как место, люди. You want to be directive and give desired responses. Вы а, также хотите использовать а, повелительные предложения, которые говорят о том, какую вы ожидаете реакцию, что вы хотите, чтобы ребенок делал. And you want to show possible reactions of other people. И также вы хотите показать возможную реакцию других людей на ситуацию. Number three, you want to take into account students' age, their reading and comprehension ability, and their interests. А вы также хотите учитывать возраст ребенка, уровень чтения, уровень понимания текста и интересы ребенка. Be literal and concrete. А важно, чтобы вы были буквальны и конкретны. Keep the story short. Истории должны быть короткими. And write in first person. Пишите их от первого лица. Use present tense. А пишите в настоящем времени. Add appropriate symbols or pictures. А добавьте необходимые картинки или символы. Teach to the title of the story. Учите ребенка на глубоко согласно названию истории. Read the story daily with the student. И читайте историю ребенку каждый день. Here is an example of a social story. Вот пример социальной истории. I want to play too. Я тоже хочу играть. The boys in my class like to play kickball. Sometimes I want to play too. Мальчики в моем классе любят играть в футбол или бутать мяч. Иногда я тоже хочу играть. When I want to play kickball with the boys, I have some choices. Когда я хочу играть в футбол с мальчиками, у меня есть несколько вариантов. I can stand on the side and watch them play. Я могу стоять в стороне и наблюдать за их игрой. I can ask a teacher to ask the boys to let me play. Я могу попросить учительницу попросить мальчиков включить меня в игру. I can say to one of the boys, can I play kickball with you? Я могу спросить одного из мальчиков, а можно я тоже буду играть с вами в футбол? When I sit on the ground and cover my head, I don't get to play. That makes me sad. Когда я сижу на траве с опущенной головой, накрытой руками, я не могу играть, и это меня огорчает. The boys laugh at me. I don't want to be sad. Мальчики смеются надо мной. Я не хочу быть грустным. I don't want the boys to laugh at me. Я не хочу, чтобы мальчики надо мной смеялись. I will use my choices when I want to play kickball with the boys. Я буду использовать мои другие варианты, когда я хочу играть в футбол с мальчиками. So in this story, we have a setting. The setting is the boys in the class playing kickball. The story is... У нас ситуация, это что мальчики любят играть в футбол, бутать мяч. The story is written from the child's perspective using I. История написана с точки зрения ребенка, используется местоимение я. 
The choices are specific and realistic. И а, варианты реакции ребенка конкретные и а, реалистичные, подходящие ситуации. Present tense is used. Используется настоящее время. We have a possible reaction of the boys. They might laugh. А мы также описываем возможную ситуацию других детей. Мы говорим, что они могут смеяться. The child can rate to this, uh, relate to the social behavior in the title of the story. А ребенок также uh, понимает uh, как бы текст и описание ситуации относится к соотносится с названием истории. So you can see it's written for a particular situation and something you would read over and over again. Вы можете видеть, что а, эта история относится к конкретной индивидуальной ситуации ребенка, и ее важно а, читать ежедневно. The child could even illustrate the story himself. А, ребенок даже сам может проиллюстрировать эту, эту историю. He could learn to read it to his friends or to his parents. Он может научиться читать ее а, каким-то своим друзьям или родителям. You could use it in many ways. Вы можете по-разному использовать ее. The next uh, uh, strategy for teaching social skills is through role playing. А, наша пятая стратегия обучения социальным навыкам это а, Стратегия обучения с помощью разыгрывания ролей. Role-playing is the rehearsal of events that could happen unexpectedly. Разыгрывание ролей – это как репетиция события, которое может произойти неожиданно. This provides the student with experience that will help him when the events do occur. И это позволяет ребенку приобрести опыт, который поможет ему тогда, когда событие действительно произойдет. For instance, routine, routinely practicing what to do in case of a fire at school and at home will greatly decrease the level of, of anxiety should a real fire occur. Например, периодическая практика того, что делать в случае пожара в школе или дома, уменьшит беспокойство ребенка, если он когда-либо окажется в подобной ситуации. So whatever is upsetting to the child or makes him anxious, those are situations that you could role play. То есть вы знаете, что беспокоит, что вызывает раздражение, беспокойство у вашего ребенка, и вы можете а, работать, разыгрывать эту ситуацию. Steps for teaching social skills through role play. Шаги обучения а, социальным навыкам с помощью разыгрывания ролей. First, we identify the situation that poses a challenge to the child. Первое – это определите ситуацию, с которой у ребенка сложности. Second, we identify the skill, response or behavior that you want to teach. Второе – это вы хотите определить навык, либо ответную реакцию, либо поведение, о котором вы хотите научить ребенка. Third, we demonstrate the skill with appropriate and inappropriate responses. Второе, а, третье, это вы демонстрируете навык как, а, как приемлемую реакцию и как неприемлемую реакцию а, в ситуации. We can show him what an appropriate response would look like and what an inappropriate response looks like. А, вы можете показать ребенку, как выглядит приемлемая реакция и как может выглядеть неприемлемая реакция. And if the parent agrees, you could video the rehearsal of the new skill. 
Если родители не против, вы можете также записать ваши сценировки ситуации с ребенком. Then the child could later view himself um, to see if what he said or uh, did was actually what he wanted to do or say. И тогда ребенок может даже сам себя просмотреть на видео и uh, разобраться, если то, что он сделал сейчас в ситуации, это то, что он хотел сделать, это приемлемая реакция или это uh, неприемлемая реакция. We can use puppets. Вы можете использовать а, кукол. They don't have to be expensive. They can be made out of whatever materials you have on hand. Для этого не обязательно какие-то покупать а, специальные, именно дорогие куклы. А, это могут быть а, подделки, сделанные из чего а, удобно, из чего вы умеете и что у вас есть. You can use skits and involve other members in the class. Вы можете использовать сценировки, а также привлекать других детей в классе. And maybe they want to do the acting themselves or let others do the acting. И ребенок а, может сам участвовать в разыгрывании ситуации, либо а, смотреть других детей а, или других людей а, разыгрывание ситуации. You can do this one -on -one or as a class. Вы можете делать это один на один или всем классом. The last strategy is practice and praise. Последняя стратегия – это практика и похвала. Practice often until the student is ready to learn a new skill. Практикуйте часто, пока ребенок не а, готов к обучению нового навыка. Remember, it's difficult for them to generalize into other situations, so that's why we practice often. Не забывайте, что детям с аутизмом обобщение дается нелегко, поэтому мы и практикуем часто. Review the list of all the learned skills frequently. Периодически, часто повторяйте уже усвоенные навыки. So when they have the I can say cards, for instance. Например, если у ребенка есть карточки, я могу сказать. They need to flip through all of them frequently. А им желательно часто просматривать все из них. Praise. Похвала. Give students, give students enthusiastic praise for very specific behaviors that you want to reinforce. Хвалите ребенка энергично, с бодростью за каждое конкретное поведение, которое вы хотите закрепить. Great job sharing your toy with Elizabeth. Uh, молодец, ты так хорошо игрушкой поделился с Лизой. Or, I love it when you say please. Мне так нравится, когда ты, uh, когда ты что-то просишь, ты говоришь, пожалуйста, просишь, пожалуйста. Know what else works as reinforcements for each child. А также знаете, что еще конкретно поощряет, работает как поощритель для ребенка. Make a likes and dislikes list. А составьте список того, что ребенку нравится и что ему не нравится. Some like time to draw or read or to be alone or play music. А есть дети, которым очень нравится рисовать, читать, а, либо быть наедине, а, либо слушать музыку. Может быть, ребенку нравится дополнительное время а, занятия а, чем-то другим. 
or you can give them privileges such as being the line leader. Либо вы можете давать ребенку дополнительные привилегии, например, быть первым в линейке, когда дети готовятся к чему-либо. No matter what method or program is used to teach social skills, children with autism need many consistent opportunities with other children where praise and guidance can be given as needed. Независимо от того, какой метод обучения вы используете для обучения социальным навыкам, детям с аутизмом нужны многократные последовательные возможности для практики, и тогда и также то, чтобы похвала и подсказки давались своевременно. And we want to provide an abundance of praise to reinforce the desired behaviors. И мы хотим хвалить щедро для того, чтобы закреплять желающее желаемое поведение. Remember, no one program works for every child. Не забывайте, что нет одной программы, которая работала бы для всех детей. Adapt and individualize the intervention as needed to avoid frustrating situations. Адаптируйте подходы по необходимости, чтобы избегать разочарования. Make intervention a team effort. Пусть все ваши усилия будут командными. Work with other teachers, support groups, professionals, and the parents. Взаимодействуйте с другими учителями, с группами поддержки, профессионалами и родителями. It's particularly important to involve the parents. И это особо важно, если вы профессионал, то, чтобы вы всегда подключали к работе родителей. And that's all I have for you today. Do you have any questions? Это весь материал, который я хотела вам преподнести сегодня. Thank you for coming. I enjoyed being here today very much. Спасибо большое всем посетителям. Мне очень приятно было провести этот вебинар.